Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, ich schminke heute ein fast komplettes Full Face mit Produkten von Maybelline. Ich mache das gleich einmal in ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich blende euch die Produkte ein und erzähle euch ein bisschen was dazu. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Und wenn dir mein Kanal am Ende des Videos oder wenn dir mein Video am Ende des Videos gefällt, dann würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du dabei bleibst, mir ein Abo da lässt, mir einen Daumen oder diesem Video einen Daumen nach oben gibst und auch gleich bitte einen netten Kommentar hinterlässt. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Zuerst habe ich von Maybelline den Face Studio Prime benutzt. Das ist ein porminimierender Primer. Der hat so einen Blurring Puder Effekt, also der macht, mattiert die Haut, der ähm, kaschiert ein bisschen die Poren und ja, ich finde den ganz gut. Der gefällt mir so sehr gut. Ich finde, das ist so ein kleiner Dupe für mich zum Professional von Benefit. Dann habe ich als nächstes die Dream Radiant Liquid Foundation genommen. Das ist eine hydratisierende Foundation mit Hyaluron und Kollagen. Ich habe da die Farbe 10 Ivory. Die gibt es in ganz, ganz vielen Nuancen. Das finde ich echt super. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Make-up. Und ja, das hinterlässt halt so einen leichten Glow auf der Haut. Das gefällt mir da ganz gut. Ein Concealer habe ich jetzt nicht von Maybelline. Stattdessen habe ich gleich mit Puder abgepudert. Da habe ich von... Also auch von Maybelline ist ja ganz klar, das Superstay 24 Stunden Waterproof Powder genommen in der Farbe 40 Fawn. Damit habe ich mir so ein bisschen meine T-Zone abmattiert mit einem schönen großen fluffigen Blendepinsel oder Puderpinsel. Und ja, das hält ganz gut den Tag über und das hält auch gut matt. Danach habe ich den City Bronzer genommen in der Farbe Medium Cool 200. Den trage ich ganz gerne. Der hat auch so einen leichten, aschigen Unterton mit drin. Also mit dem könnte man quasi auch ein bisschen konturieren. Das ist auch ein Bronzer und Contour Powder. Und ja, den trage ich auch sehr gerne. Den finde ich ganz schön. Als Blush habe ich verwendet die Farbe 100 Peach Pop. Das ist auch mit einer meiner Jahresfavoriten aus 2020. Das ist so ein richtig schöner Apricot-Farbton und das hinterlässt halt immer so ein schönes, frisches Aussehen auf den Wangen. Das mag ich da sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein ähm, Eyeshadow Primer oder eine Eyeshadow Base von Maybelline gibt. Ich habe jetzt hier meine Standard Eyeshadow Base von Rival de Luc genommen und... Das wisst ihr mittlerweile, dass ich die immer sehr gerne benutze. Als Lidschattenpalette habe ich die Burgundy Bar genommen. Die hat ähm, nur zwei matte Töne, ansonsten alles nur Schimmer und Topper. Aber ihr könnt damit richtig schöne Looks kreieren. Ich mache euch das einmal im Schnelldurchlauf und ja, ich habe mehrere Farben benutzt. Ich hatte auch Lust auf so ein... Ähm, auf so ein... Bärenton und ja, das habe ich mir dann einmal alles aufgegeben.
Als Kajal für meine obere Wasserlinie, quasi zur Wimpernverdichtung, habe ich den Lasting Drama. Das ist so ein Gel Eyeliner Pencil quasi irgendwie. Ähm also der hält wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den in der Farbe Dark Brown und den finde ich so schön natürlich und ist halt schön braun und der hält auch fast den ganzen Tag. Also die sitzen echt bombenfest, diese Lasting Drama Kohl Liner. Ja, ich musste meinen erstmal anspitzen, denn das ist irgendwie vorne so sehr, sehr hart spitz. Also wenn das zu kurz ist, also zu abgenudelt ist der Stift, dann piekst ihr euch da mit den Augen. Und deswegen musste ich den nochmal eben schnell anspitzen. Für meine Augenbrauen habe ich benutzt die Tattoo Brow 36 Stunden. Das sind zwei ganz, ganz tolle Augenbrauenprodukte. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Mir wurden drei Farben in einem Produkttest zugeschickt. Und ich mache das jetzt einmal hinter der Kamera, weil das einfach ein bisschen zu lange dauert. Ich benutze es in zwei Farben. Und ja, jedenfalls ist das eine gute Kombi und die halten wirklich den ganzen Tag ohne zu verwischen. Erst wenn ihr euch wieder abschminkt, dann geht es natürlich mit ab. Aber ansonsten kann ich die euch echt empfehlen. Ganz tolle Augenbrauenstifte. Und zum Schluss für die Lippen habe ich mich für einen Lippenstift entschieden. Und zwar ist es die 987 Smoky Rose, ein matter Lippenstift aus der Color Sensational Reihe. Ja, ihr Lieben, das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Wie gesagt, es sind fast ausschließlich Maybelline Produkte, bis auf ähm, eine Eyeshadow Base hatte ich jetzt nicht und kein Concealer. Und der Highlighter fehlt mir leider auch. Aber ich denke mal, ähm, da, das ist jetzt glaube ich nicht ganz so, ganz so tragisch, dramatisch. Da könnt ihr euch natürlich austoben und ja. Gut, das war's mit meinem fast Full Face von Maybelline Produkten. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Video wieder. Also habt alle einen wunderschönen Tag, bleibt mir alle gesund und dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.